हेलो फ्रेंड्स वी आर डूइंग चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इट इज़ पार्ट थर्ड ऑफ दिस चैप्टर इन लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड इन कम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस डिफरेंस बिटवीन जीन एंड क्रोमोजोम क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नाउ टुडे वी विल स्टडी लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रॉसोफिला टू स्टडी जीन्स डेट वॉज सेक्स लिंक तो मॉर्गन क्या करता है बहुत सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाता है ड्रॉसोफिला में क्यों कराता है वो टू स्टडी द जीन्स डेट वॉज सेक्स लिंक उन जीन की स्टडी करने के लिए जो कि सेक्स लिंक जीन थे उनकी स्टडी करने के लिए वो डाई हाइब्रिड क्रॉस कराता है ड्रॉसोफिला में मॉर्गन हाइब्रिडाइज येल्लो बॉडी वाइट आइड फीमेल टू ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल एंड इंटर क्रॉस द एफ वन जनरेशन मॉर्गन किसके बीच हाइब्राइजेशन करता है वो येल्लो बॉडी ऐसे ड्रॉसोफिला फीमेल के अंदर ऐसे ड्रॉसोफिला फीमेल के अंदर जो जिनकी बॉडी येल्लो होती है और वाइट आई होती है उनको हाइब्रिडाइज कराती है ब्राउन बॉडी और रेड आई वाले मेल के साथ एंड इंटर क्रॉस दे एफ वन जनरेशन अकॉर्डिंग टू हिम टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर मॉर्गन का कहना यह था कि जो दो जीन होते हैं वो एक एक से मतलब जब अलग हो जाते हैं तो इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्रता से अलग नहीं होते हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं एन एफ टू रेशियो डेरीवेटेड फ्रॉम थ्री नाइन रेशियो थ्री रेशियो थ्री रेशियो वन दिस कंक्लूडेड दैट जीन्स आर लिंक एंड दिस प्रोसेस कॉल लिंक इस प्रोसेस से हमें क्या पता चलता है कि जो जीन होते हैं वो लिंक्ड होते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं लिंकेज कहते हैं रिकॉम्बिनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ जेनेटिक मटीरियल रिकॉम्बिनेशन क्या है जेनेटिक मटीरियल का अरेंजमेंट है नोट वैन जीन्स आर लोकेटेड ऑन से क्रोमोजोम दे आर टाइटली लिंक एंड शो लेस लिंकेज दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन जब जीन्स एक क्रोमोजोम के ऊपर होते हैं सपोज कोई दो जीन है वो एक क्रोमोजोम के ऊपर है तो एक दूसरे के साथ टाइटली लिंक्ड होंगे अगर वो टाइटली लिंक्ड है तो वो लेस लेस लिंकेज शो करेंगे उनके बीच लिंकेज क्या होगा कम होगा एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इससे क्या होगा उसमें वे वेरिएशन आएगा एक तरफ से हम कह सकते हैं कि लिंकेज रिकॉम्बिनेशन के इनवर्सली प्रपोर्शनल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाई थ्री और मोर जीन्स कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेड्स जब हमारे ट्रेड्स यानी कि हमारे कैरेक्टर तीन या उससे ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेकन बाई द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है ये इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से भी हो जाता है इन अ पॉलीजेनिक ट्रेड फिनोटाइव रिफ्लेक्ट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील एक पॉलीजेनिक ट्रेड्स में जो फिनोटाइप होता है वो रिफ्लेक्ट करता है हर एक एलील का कंट्रीब्यूशन दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिक्टिव यानी कि हर एक एलील का जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा एडिक्टिव होता है यानी कि थोड़ा कुछ ना कुछ वो अलग एड करता है उसमें फिनोटाइप में जैसे इसका एग्जाम्पल है स्किन लेट स्किन हैज थ्री जीन कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर डोमिनेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क कलर वेयर एज स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर रिसेसिव एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट कलर हम कैसे सब हम सपोज करते हैं कि स्किन है उसके थ्री जीन है कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी अब जो कैपिटल ए बी सी है वो डोमिनेंट को शो करते हैं और रिस्पॉन्सिबल है डार्क कलर के लिए और जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है ये रिसेसिव एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट कलर तो जीनो टाइप ऑफ डोमिनेंट एलिल इज ए ए बी बी सी सी एंड जीनो टाइप ऑफ रिसेसिव एलिल इज स्मॉल ए ए स्मॉल बी बी एंड स्मॉल सी सी जीनो टाइप विथ थ्री डोमिनेंट एलिल एंड थ्री रिसेसिव एलिल विल हैव इंटरमीडिएट स्किन कलर अब जीनो जिसके पास जीनो टाइप कैसा होगा तीन डोमिनेंट होंगे और तीन रिसेसिव होगा जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी तो उस इंसान का जो कलर होगा वो कैसा होगा इंटरमीडिएट कलर होगा प्लियोटॉपी वेन अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन सच अ जीन कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन जब एक सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन एग्जिबिट करता है यानी कि एक्सप्रेस करता है मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन तो उस जीन को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन द अंडरलाइंग मकैनिज्म ऑफ प्लियोट्रॉपिक इन मोस्ट केसेज इज द इफेक्ट ऑफ एन जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे विच कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप एग्जाम्पल डिजीज फिनाइल किटोनोरिया दिस डिजीज इज कॉज बाई म्यूटेशन इन अ जीन डेट कोड्स फॉर द इंजाइम फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सीज दैट इज सिंगल जीन म्यूटेशन नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन एटीन नाइनटी वन हैंकलिन ट्रेस द स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनिस इन फ्यू इंसेक्ट नाइनटीन एटी एटीन नाइन्टी वन में जो हैंकलिन होता है वो कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखता है स्पर्मेटोजेनेसिक्स स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे कुछ इंसेक्ट्स में ही ऑब्जर्व दैट स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इज लोकेटेड ऑन फिफ्ट
वो उनका नाम वो स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का नाम वो एक्स बॉडी देता है बट वो उसको मतलब उसकी इंपॉर्टेंस या उसकी सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाता है लेटर एक्स बॉडी नेम्ड एज एक्स क्रोमोजोम्स इन इंसेक्ट्स एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रेजेंट जो जो बाद में जो एक्स बॉडी जिसको हैंकलिन ने एक्स बॉडी कहा था जिन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को उसका नाम बाद में एक्स क्रोमोजोम दिया गया इंसेक्ट्स में एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होता है ऑल द एक्स हैव एन एडिशनल एक्स क्रोमोजोम बिसाइड्स द ऑटोसोम्स कुछ जो जितने भी एग होते हैं उनमें एक एडिशनल एक्स क्रोमोजोम होता है तो वैसे ही ऑटोसोम्स के साथ साथ एक एडिशनल एक्स क्रोमोजोम होता है सम स्पम बेहर एक्स क्रोमोजोम वेर एज सम डू नॉट कुछ हमने जैसे बात की थी कि 50 परसेंट स्पम पे वो एक्स क्रोमोजोम होता है और 50 परसेंट पे नहीं होता है एग फर्टिलाइज बाई स्पम हैविंग एक्स क्रोमोजोम बिकम फीमेल अब जो एक्स ऐसे स्पम से फर्टिलाइज होता है जिसके पास एक्स क्रोमोजोम होता है तो वो क्या बन जाता है वो बन जाता है फीमेल और जो ऐसे एक्स जो ऐसे स्पम से फर्टिलाइज होता है जिसके पास एक्स क्रोमोजोम नहीं होता है वो बनता है मेल ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोजोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इट वॉज डिजाइन टू बी एन सेक्स क्रोमोजोम अब जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि जिस स्पम के पास एक्स क्रोमोजोम है वो फीमेल बनती है और जिस स्पम के पास एक्स क्रोमोजोम नहीं होता है अगर उससे कोई एक्स फर्टिलाइज होता है तो वो मेल बनता है तो अब इससे हमें सेक्स इससे सेक्स का डिटर्मिनेशन हो रहा है तो इसलिए इस क्रोमोजोम को सेक्स क्रोमोजोम की तरह डिज़ाइन किया गया या फिर हम कह सकते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस ये कहा गया कि ये सेक्स क्रोमोजोम है एग्जाम्पल ग्रास ऑफर मेल्स हैव ओनली वन क्रोमोजोम बिसाइड ऑटोसोम एंड फीमेल हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम एग्जाम्पल में अगर हम ग्रास ओवर की बात करें तो इसमें जो मेल ग्रास ओवर होता है उसके पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोजोम होता है लेकिन जो फीमेल ग्रास ओवर होती है उसके पास एक पूरा पेयर होता है क्रोमोजोम का यानी कि दो क्रो दो एक्स क्रोमोजोम होते हैं उसके पास जब कोई मेल ऑर्गेनिज टू डिफरेंट टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा तो उसे बोलते हैं मेल हेट्रोगेमिटी आइडर विथ और विदाउट एक्स क्रोमोजोम या तो उसमें एक्स क्रोमोजोम हो या फिर ना हो सम गैमेट्स विद एक्स क्रोमोजोम एंड सम विद वाई क्रोमोजोम नाउ वट इज फीमेल हेट्रोगेमिटी और फीमेल हेट्रोगेमी टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट इन टर्म ऑफ द सेक्स क्रोमोजोम आर प्रोड्यूस बाई फीमेल जब फीमेल दो डिफरेंट टाइप के दो डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोजोम प्रोड्यूस करती है तो उसे हम बोलते हैं फीमेल हेट्रोगेमिटी एग्जाम्पल इन फीमेल बर्ड दे आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोजोम जेड एंड डेब्लू अगर हम फीमेल बर्ड की बात करें तो उसमें दो डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोजोम होते हैं डेट इज जेड एंड डेब्लू जबकि इन मेल बर्ड बोथ सेक्स क्रोमोजोम आर जेड जो दोनों के दोनों सेक्स क्रोमोजोम होते हैं वो जेड होते हैं नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस अमंग मेल्स टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस 50% परसेंट एक्स क्रोमोजोम एंड फिफ्टी परसेंट वाई क्रोमोजोम जब स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम मेल्स में टू डिफरेंट टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होते हैं जब मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो उस टाइम पे दो टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होते हैं 50% परसेंट एक्स क्रोमोजोम होते हैं फिफ्टी परसेंट वाई क्रोमोजोम होते हैं फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ ओवम विद एन एक्स क्रोमोजोम और फीमेल के पास जो क्रोमोजोम फीमेल जो प्रोड्यूस करती है क्रोमोजोम वो दोनों एक्स एक्स टाइप के क्रोमोजोम होते हैं There is an equal probability of fertilization of the ovum with the sperm carrying either X or chrom X or Y chromosome. अब अब जो egg है उसको fertilize Y chromosome करेगा या X chromosome कर करेगा इसकी जो probability होती है वो equal होती है You can see this. हमने दिखाया यहाँ पे male और यहाँ पे female. यहाँ पे हमने female के XX chromosome क्रोमोजोम दिखाए और यहाँ पे एक्स वाई सेक्स क्रोमोजोम दिखाए अगर ये एक्स इस एक्स के साथ फर्टिलाइज होगा तो एक्स एक्स बनेगा जो कि फीमेल चाइल्ड होगी अगर ये वाला x और ये वाला एक्स वाई फर्टिलाइज करते हैं तो एक्स वाई बनेगा जो कि मेल चाइल्ड रिप्रेजेंट करेगा उसके बाद अगर ये वाला x इस x के साथ हाइब्रिड इस x के साथ फर्टिलाइज होगा तो फिर एक्स एक्स मिलेगा जो कि फीमेल चाइल्ड होगा और उसके बाद जब ये वाला x इस y के साथ फर्टिलाइज करेगा तो हमें मेल चाइल्ड मिलेगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोजोम एंड इंडिविजुअल रिसीव जो सेक्स सेटमेशन हनी बी में होता है ये इस बेस पे होता है कि किसके पास कितने सेट गए क्रोमोजोम के हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ इसका मतलब मेल हनी बी हैज़ सिक्सटीन क्रोमोजोम हेप्लॉयड वेर एज फीमेल हनी बी हैज़ थर्टी टू क्रोमोजोम डिप्लॉयड इट इज़ ड्यू टू हेप्लो डिप्लॉयड क्रोमोजोम अब इसमें क्या होता है कि जो मेल हनी बी होता है वो हेप्लॉयड होता है इसके पास सिक्सटीन क्रोमोजोम होते हैं जबकि जो फीमेल हनी बी होता है उसके पास थर्टी टू क्रोमोजोम होता है यानी कि डिप्लॉयड होता है ये क्यों होता है ये हेप्लो डिप्लॉयड क्रोमोजोम की वजह से होता है 
in which male develop from unfertilized egg and are haploid and female develop from fertilized egg isme kya hota hai jo male hota hai male unfertilized egg se develop hote hain aur jo female hoti hai wo fertilized egg se sorry fertilized egg se develop hoti hai इसके जो स्पेशल फीचर्स हैं वो ये हैं कि मेल अंडरग्रो माइटोसिस वेर एज फीमेल अंडरग्रो मियोसिस नाउ व्हाट इज म्यूटेशन इट इज अ फिनोमिना व्हिच रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट्स इन अ चेंज इन अ जीनोटाइप एंड अ फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ये एक ऐसा फिनोमिना है व्हिच रिजल्ट्स इन अ चेंज ऑफ डीएनए सीक्वेंस जिसमें इस ऐसा फिनोमिना है जिस किसमें चेंज करता है डीएनए के सीक्वेंस में चेंज करता है जिसकी वजह से जो किसी ऑर्गेनिज्म का जो जीनोटाइप है और फिनोटाइप है वो भी चेंज हो जाता है म्यूटेशन की वजह से क्या होता है वेरिएशन होता है लॉस और गेन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट्स इन एल्ट्रेशन ऑफ क्रोमोसोम किसी डीएनए के सेगमेंट में अगर लॉस हो जाए या गेन हो जाए हो जाए इससे क्या होता है क्रोमोजोम में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम एल्ट्रेशन ऑफ क्रोमोजोम रिजल्ट इन एबनॉर्मिलिटी और एब्रेशन जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं अगर किसी क्रोमोसोम में कुछ चेंज आता है तो इसकी वजह से कोई चूंकि इसकी वजह से एबनॉर्मिलिटी हो सकती है या एब्रेशन हो सकता है जैसे कि हमें पता है जीन हमारे सारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर किसी और जीन जो प्रेजेंट होता है वो क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होता है अगर किसी क्रोमोजोम में कुछ चेंज आ जाता है तो उस वो चेंज जीन में भी आ जाएगा और जीन में कुछ चेंज आता है तो उसकी वजह से कोई एबनॉर्मिलिटी भी हो सकती है बच्चे में क्रोमोजोमल एब्रेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल नाउ वट इज पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दो टाइप के म्यूटेशन होते हैं पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन म्यूटेशन डेट अकर्स ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस ऑफ डी एन ए जब डी एन ए के सिंगल बेस पेयर में कुछ चेंज आ जाए तो उसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन इसका एग्जाम्पल है सिक्कल सेल एनेमिया सेकेंड है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वैन देयर इज डिलीशन और इंसर्शन ऑफ होल और एंटायर बेस पेयर ऑफ डी एन ए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में जब किसी जब जब किसी मतलब जब बहुत सारे बेस पेयर में डीएनए के बहुत सारे बेस पेयर में या फिर एंटायर बेस पेयर में कुछ चेंज आ जाए या तो कुछ डिलीट हो जाए या कुछ इंसर्ट हो जाए तो उसे बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इस अब है म्यूटेशन म्यूटेजेंस क्या होते हैं हमने म्यूटेशन की बात की अब हम म्यूटेजन म्यूटेजेंस की बात करते हैं म्यूटेजेंस आर द केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स दैट इंड्यूज म्यूटेशन यू वी रेस कैन ऑल्सो कॉज म्यूटेशन म्यूटेशन ऐसे केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं और यू वी रेस भी एक म्यूटेजन हो सकता है क्योंकि इस यू वी रेस की वजह से भी म्यूटेशन होता है अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस एनालिसिस ऑफ ट्रेड इन अ सेवरल ऑफ जीन्स ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस जब हम फैमिली में फैमिली में ट्रेड्स या फिर जीन का एनालिसिस करें तो उसे हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस इन अ पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेड इज रिप्रेजेंटेड इन अ फैमिली ट्री पेडिग्री एनालिसिस में अगर कोई कैरेक्टर इनहेरिट इनहेरिट हो रहा है यानी कि कोई कैरेक्टर पास डाउन हो रहा है तो उसको हम फैमिली ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं कंट्रोल क्रॉस कान भी परफॉर्म इन ह्यूमन्स क्योंकि जो कंट्रोल क्रॉस होता है वो ह्यूमन्स में हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं नाउ सिंबल यूज इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस अब हम कौन कौन से सिंबल ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस में करते हैं यानी कि अगर हमें कोई फैमिली चार्ट बनाना है तो उसमें हम ये तो हर किसी की फोटो तो बनाएंगे नहीं तो इसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स का यूज़ करते हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं हम स्क्वायर यूज़ करते हैं मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल फीमेल को रिप्रेजेंट करता है अब ये जो डायमंड शेप का है ये सेक्स अनस्पेसिफाइड यानी कि हमें पता नहीं है सेक्स फीमेल है या फीमेल है इसको इसको रिप्रेजेंट करता है अब ये जो रेक्ट सॉरी जो ये स्क्वायर सर्कल एंड जो ये डायमंड सा शेप है ये क्या है ये पूरे ब्लैक और हैं तो यहाँ नहीं कि अफेक्टेड इंडिविजुअल यानी कि इनको कोई ना कोई बीमारी है कि किसी ना किसी डीज डिजीज से सफ़र कर रहे हैं अब यहाँ पे हमने एक स्क्वायर और सर्कल के बीच में लाइन दी इसका मतलब है मेटिंग अब हमने स्क्वायर और सर्कल के बीच अगर टू लाइन दी है तो इसका मतलब मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स रिलेटिव के बीच मेटिंग होती है जनरली हमारी इंडियन कल्चर में ऐसा होता नहीं है कि रिलेटिव के बीच मीटिंग होगी बट इन फॉरन कंट्रीज एवरी थिंग इज पॉसिबल नाउ हेयर स्क्वायर सर्कल के साथ मीटिंग हो रही है स्क्वायर की उसके बाद इनके दो बच्चे हो रहे हैं एक सर्कल और एक स्क्वायर यानी कि एक गर्ल और एक बॉय ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेरेंट्स अब एंड चिल्ड्रेन बिलो सेम हेयर ये स्क्वायर किस सर्कल के साथ मीटिंग हुई और यहाँ पे एक स्क्वायर मिला हमें जो कि अफेक्टेड है यानी कि पर्सन पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज यानी कि पेरेंट्स हेल्दी हैं लेकिन जो इनका चाइल्ड है वो अफेक्टेड है अब यहाँ पे ये जो इस डायमंड के अंदर फाइव लिखा हुआ है इसका मत
अब हमने बात की थी डिसऑर्डर अब डिसऑर्डर दो टाइप्स के होते हैं एक होता है जेनेटिक डिसऑर्डर इसको हम मैंडेलियन डिसऑर्डर्स भी कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इससे हर टाइम क्वेश्चन बनता है डिसऑर्डर से एंड सेकेंड इज क्रोमोजोमल डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर हेमोफीलिया सिकल सेल एनेमिया फिनाइल किटनोरिया कलर ब्लाइंडनेस थैलेसेमिया क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स डाउन सिंड्रोम लाइन फेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम